എന്താണ് ഒരു മൗനം ഇന്ന് അടുക്കള ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഓ എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാ ഇന്നാണ് ണല്ലേ അപ്പച്ചൻ മരിച്ച ദിവസം നിനക്ക് അപ്പച്ചനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ സാരില്ല നിക്കേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം വിധി ഞാനൊന്ന് പോവാൻ നോക്കട്ടെ നേരം വൈകി ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്നും ആ മാനേജർ ചീത്തയാക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നോ എന്താ അകത്തോട്ട് കയറാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നേ അകത്തോട്ട് കയറാൻ അതിന് താക്കോല് വേണ്ടേ താക്കോല് സ്ഥിരം സ്ഥലത്തില്ലേ അയ്യോ ഞാനത് ബാഗിൽ ഇട്ടോണ്ട് പോയി രാത്രിയോ രാത്രി എന്ത് നോക്കാൻ ഏ അതൊന്നല്ല അത് നിക്കിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ രാത്രി ആകാശത്ത് നക്ഷത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ നിക്കി എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങള് പുറത്തെന്തായിരുന്നു പണി 
ാണോ <laughs> 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 നേരത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു വരാൻ പറഞ്ഞ് ആ ജോലിക്കാരിയാണോ ആ ജോലി ചെയ്യും ഓ അല്ല എന്താ നേരം വൈകി വരാൻ എന്നെ വിളിച്ചത് കുറച്ച് മുമ്പാ ഞാൻ അപ്പോഴേ പുറപ്പെട്ടു ഞാൻ അകത്തോട്ട് വന്നോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഹലോ ചേട്ടായി ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സെർവന്റ് ആന്നാ പറഞ്ഞത് ആണോ എത്തിയോ ഞാൻ ആ ജോബ് ഏജൻസിയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേ സമയം വൈകിയില്ലേ ഇനി നാളെ വരാൻ പറഞ്ഞാ മതിയോ ആ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ പറ ഇന്നിപ്പോ ഇനി ജോലിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ എന്നാ അങ്ങനെ ചെയ്യാ ശരി എന്നാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓടിപ്പോയത് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ചായക്ക് മധുരം ആവാലോ അല്ലേ മധുരം ആവാം പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാറില്ല ഓ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് വന്ന തന്നെ അല്ലേ ആ ഏജൻസി പറഞ്ഞ ഓ തന്നെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത എന്താ പണി പേരെന്താ ജാനു ഈ പട്ടി സംസാരിക്കോ കൊള്ളാലോ അല്ല പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്താ പണി ഇനി ഇന്നൊരു പണിയില്ല നാളെ മതി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി ഞാൻ എന്നാ മുള്ളത്തെ മുറി കിടക്കാം അത് വേണ്ട താഴത്തെ റൂമിൽ കിടന്നാ മതി ഞാൻ പായ തരാം ആ എന്നാ പായ മതി ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കാം ആ എന്നാ ജാനു ഇരിക്കേ ഞാൻ ഈ പണിയൊന്ന് തീർത്തിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം ആ ഞാൻ സഹായിക്കണോ ചേച്ചി വേണ്ട ഞാൻ പൊക്കോ ഞാൻ പായ കൊണ്ട് തരാം ഇന്നത്തെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് നാളെ രാത്രി ഒന്നോടെ നോക്കണേ ചേച്ചി പൊന്നിനിക്ക് നീ ഇത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അമ്മേനെ അറിയിക്കല്ലേ പക്ഷെ അമ്മ സീനാണ് മാത്രല്ല ആ വേലക്കാരി ഇല്ലേ വേലക്കാരി പോട്ടെ ചീര പക്ഷെ അമ്മേനെ അമ്മ ഉറങ്ങണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയും അത് സാരല്ല അല്ലാൻ വെച്ചാ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നു വിളിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ഓർമ്മ വേണം 
മേശയിലോട്ട് വെച്ചേര് ഇതെന്തിനമ്മ പരിചയമില്ലാത്ത ആളല്ലേ മാത്രല്ല ജോലിക്കാരുടെ ഒക്കെ ഐ ഡി കാർഡ് വാങ്ങിയേക്കണെന്ന് പോലീസ് നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് പേര് പക്ഷെ ഇതല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ഒറിജിനൽ ഇതാ മറ്റേത് വിളിപ്പേരാണ് നിങ്ങക്ക് കിടക്കാനായില്ലേ ആ അതാ കിടക്കാം എന്നാ കിടന്നോ ഇരട്ടത്ത് നിന്ന് മുഖം കഴുകുന്ന സ്ത്രീയോ വല്ലാത്ത സ്വഭാവമാണല്ലോ ഇത് അതല്ല പുള്ളിക്കാരി പക്ഷെ എപ്പോഴും ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയത് ശരിയാണല്ലോ നമ്മളെ ഈ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കയറിയതായിരിക്കും എന്നാലും വാ കിടക്ക നോക്ക പോയി ഹത്തിപ്പാറ അപ്പച്ചനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് എനിക്ക് വിളിച്ചു നിന്നോടല്ല ആത്മാവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല പക്ഷെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതായത് കാതറി അത് അമ്മ ഇന്നൊരു ഐ ഡി കാർഡ് തന്നില്ലേ ദേവോ ഇതാ മേശയിലോട്ട് വെച്ചേ ഇതെന്തിനാത്ത ആളല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം 
ചുമ്മാ കറങ്ങി നടന്ന എന്നെ നിങ്ങളല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് അതെങ്ങനെ ശരിയാകുമെന്നല്ലേ ഞാൻ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു അതിന് മുൻപ് എന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത് നിങ്ങൾ അപ്പിടുന്നതിനും ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നില്ലേ പകരം ഞാനാണ് വന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ കൊല്ലത്തില്ല കഴുത്തിലെ ഞാരമ്പ് കടിച്ചു മുറിച്ച് ചോര കുടിക്കും അതെ മനുഷ്യരുടെ ചോര മാത്രമേ ഞാൻ കുടിക്കൂ മൃഗങ്ങളുടെ ചോര എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ ഭാഗ്യം അതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ കരളും ഹൃദയവും കേറി മുറിച്ച് തിന്നാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ആരാടിയത് എന്നെ ഒരുക്കാൻ നിങ്ങൾ വല്ല മന്ത്രവാദികളെ ഇറക്കിയോ
ചേട്ടാ ഇത് എവിടായിരുന്നു ഒരു വലിയ തീർത്ഥാടനത്തിൽ കാശി രാമേശ്വരം ഗോവ മുഖാപ്പിയ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ തീർത്ഥാടനം ഗോവയോ അവിടെ എന്ത് തീർത്ഥാടനം അവിടെ പള്ളി ജൂതപ്പള്ളി ഇതാ കണ്ടില്ലേ കൊന്ത അല്ല എന്നിട്ട് എവിടെ ഡയമണ്ട് ബോക്സ് എവിടെ ഡയമണ്ട് ബോക്സോ ഏത് ഇനി നോണ പറയണ്ട ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഇവിടെ സി സി ടി വി ഉള്ള കാര്യം ചേട്ടൻ മറന്നു ഓ അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായി എടി പറ്റിപ്പോയി അത് വിൽക്കാനാ ഞാൻ പോയത് പക്ഷെ അവിടെയും പാളിപ്പോയി അതിനകത്ത് ഡയമണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മൊത്തം ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റുകൾ ആയിരുന്നു ഈ പറ്റിപ്പും തട്ടിപ്പൊന്നും ചേട്ടന് പറ്റിപ്പാണിയെല്ലാം നീ എങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ചേട്ടനൊന്ന് അകത്തോട്ട് വാ നേരെ ഇത്രയായില്ലേ കിടക്കാൻ നോക്ക് കഴിച്ചായിരുന്നോ വല്ലതും ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കഴിച്ചു ചേട്ടൻ അവിടെ പിള്ളേർ കിടക്കാ ചേട്ടൻ മേളത്തെ റൂമിൽ കിടന്നോ ആ ഓക്കെ അവരാണല്ലോ ചേട്ടാ പക്ഷെ കുറ്റി വീണതെങ്ങനെ അത് മോളില് അതറിയില്ല ചെറുപ്പം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങനെ ആണ് ഭൂമി താഴേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വാശികാരി ചിലപ്പം ചന്ദ്രൻ മോളിലോട്ട് ആകർഷിച്ചപ്പം അങ്ങനെ വല്ലോ പറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും അല്ലാതെ എനിക്കറിയില്ല ചേട്ടന്റെ റൂമിൽ കിടന്നോ അതോ കൂട്ടി കിടക്കണോ അയ്യോ വേണ്ട കൂട് വേണ്ട ഞാൻ മാവന്റെ മുറി കിടന്നോളാം എന്നാ ശരി ഈശ്വര കാര്യങ്ങളുടെ കടപ്പുവശം ഇവരോട് പറയാനും പറ്റൂലല്ലോ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാന്ന് അവരെ വിചാരം ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ആത്മാവ് കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കധികം കറങ്ങി നടക്കാതെ മുകളിലോട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലെ ഞരമ്പിന് ഓട്ട വീഴും നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോണോ മാമ താഴെ കിടന്നാ പോയേ ആരെയും നേരത്തെ പാറോടങ്ങനെ അതെ നമ്മള് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല 
പരലോകത്തേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പോകുകയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴാ നിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഓജോ പോട് നിങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലാനാ ഞാൻ വന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായത് കൊല്ലേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലവരാ വളരെ നല്ലവരാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു ചിരിക്കണ്ട ഇനി ആ ഓജോ ബോർഡ് കൊണ്ട് പാവ ആത്മാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഉപദ്രവിച്ച കൊല്ലു ഞാൻ അല്ലാത്തിനെ ശരി എന്നാ ആ ഓജോ ബോർഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് കത്തിച്ചേക്ക അപ്പൊ ശരി എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് അല്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്റെ ഭഗവാനെ നന്ദി ഈ ഓജോടെ കൊള്ളതാണോ ശരിക്കും ആത്മാവൊക്കെ ഇതുവഴി പിരിക്കൂ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ഓർത്ത് പേടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല മാമ ഓജോ പൂടൊക്കെ കത്തിച്ചോളാന്ന് പറയണ കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നലെ കത്തിച്ചില്ലേ അത് പിന്നെ കത്തിക്കാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നത് പക്ഷെ ഇല്ല ഞാൻ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ആ കോയിനിറങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നില്ല അത് ശരി കോയിനിറങ്ങിയപ്പോ പേടിച്ചോടി അല്ലെ ഓടിയൊന്നുമില്ല ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോന്നു അത്ര തന്നെ പക്ഷെ കോയിൻ അതെങ്ങനെ അനങ്ങി കാതൻ പോയതല്ലേ പിന്നെങ്ങനെ അത് ചെലപ്പോ മാമന് പേടികൊണ്ട് തോന്നതായിരിക്കും ചെലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അനങ്ങി മാമനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അതിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആത്മാവേ വാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എനിക്ക് പട്ടണമല്ലോ ഒരാത്മാനെ കണ്ട് പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഞാനല്ലേ വീണ്ടും ആത്മാനെ വിളിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല കാറ്റത്ത് വല്ലതും അനങ്ങിയതായിരിക്കും അതെ ബാ ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കത്തിച്ചേക്കാം ഞാനെന്തിരി നീ അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ചാ മതി ഞാൻ ഈ കാപ്പി കൊടുക്കട്ടെ എന്നാ ദേവ് വാ നമുക്ക് പോയി കത്തിക്കാം ഞാനോ അമ്മ പോയാ പോരെ മര്യാദക്ക് വന്നോളണം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ പണിയായത് എന്നാ ദിയനെനിക്കും വിളിക്കി അത് ശരിയാണല്ലോ വാ 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 മൂന്നാളും വാ ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ മൂന്നാളും പാടില്ലെന്ന അമ്മ ദിയവർ വരുന്നില്ല നിങ്ങളോട് വരാനാ പറഞ്ഞത്
എന്നാ ചിലപ്പോ കാറ്റടിച്ചപ്പോ പറന്നു പോയി കാണും അതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാ തെങ്ങുന്തോട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ചെലപ്പോ അങ്ങനെ ആവും പക്ഷെ മെഴുകുതിരി അവിടെ അത് കത്തി തീർന്നു പോയി കാണും ഓക്കെ പക്ഷെ ഉരുകി മെഴുകുതിരിന്റെ പാടെങ്കിലും കാണണ്ടേ ശരിയാണല്ലോ ഒരു പാട് പോലും ഇല്ല രക്ഷിച്ചിരിച്ചു പോയില്ലേ തോര് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നൽ എന്നാ അടുത്ത പ്രശ്നം ഓട്ടോ വിളിച്ചു വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് പോവാം വാ ശരി എന്നാ ഞാൻ പോയി ഞായറാഴ്ച വരാം എന്റെ പൊന്നളിയാ പെട്ടോന്നോ ജീവൻ തിരിച്ചിട്ട് എന്നെ ബാക്കി യക്ഷ കഴുത്തെ പിടിച്ചപ്പോ മാവൻ കറഞ്ഞൊരു കരച്ചിലുണ്ട് ചേട്ടായി നല്ല ആളാ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴൊന്നും ചേട്ടായി ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല എല്ലാ എന്റെ കാരണവന്മാരെ ഭാഗ്യം അതുകൊണ്ടെന്താ എല്ലാ ശുഭമായിട്ട് അവസാനിച്ചില്ലേ എന്ന് കരുതുന്നു എന്നാ ഞാൻ വിട്ടേക്കാ പിന്നെ കാണാം ഇനി ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് മനുഷ്യ സ്ത്രീ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് ആ ഏജൻസിക്കാരോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇന്നലെ വന്നത് ഏജൻസിക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഓജോബോർഡ് വഴി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തല്ലേ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് പേടിയില്ല ചേച്ചിയുടെ പണിയാണ് കൊച്ചിനെ പേടിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നോട് എന്റെ കൂടെ കളിക്കൂല അല്ലെ എന്തറിയാം മോളെ 
ോ കുഞ്ഞിന് വെറുതെ തോന്നിയതായിരിക്കും പിന്നെ നല്ല അത്ര ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ നമുക്ക് താഴ്ത്തു പോകാം ഭയങ്കര പത്രപാരായണാണല്ലോ എന്താ ഇത്ര സീരിയസ് ന്യൂസ് ഇതുണ്ടോ ഈ ന്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്താ പറയാം <laughs> 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 വേഗം എഴുതിയിട്ട് രണ്ടാളും കിടക്കാൻ നോക്കിക്കേ നാളെ ക്ലാസ് എനിക്കൊരു പേടിയില്ല ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ കൂടെ കിടക്കണ്ടെന്ന് പിന്നെ പൂടി അവിടെ ഇവക്ക് ഇത്ര ശക്തിയോ അമ്മ എന്തേ ഇത് നോക്ക് ദിയ ഇവളോട് മര്യാദക്ക് നിങ്ങളെ റൂമിൽ വന്ന് കിടക്കാൻ പറ അവളിവിടെ കിടന്നോട്ടെ അതിനെന്താ എനിക്ക് വിശാലായിട്ട് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും കിടക്കണം ഓഹോ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ് നിലത്തിറങ്ങി കിടക്ക് അവളുടെ ഒരു വിശാലത അത് ശരി നിലത്ത് കിടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ വളരെ നല്ല കാര്യം ഹലോ എന്താ പരിപാടി ചുമ്മാ ഒരു സിനിമ കണ്ടത് തീർക്കാണ്ട് ഇന്നലെ പകുതി കണ്ടതാ 
സിനിമയൊക്കെ പകുതി പകുതി കാണാൻ തുടങ്ങിയോ അത്രക്കേ ഉള്ളു ആ എന്നാ ഞാൻ താഴെ ഉണ്ടാവും എനിക്കൊരു സീരിയലും കൂടെ കാണാനുണ്ട് ഓക്കെ നീ പോയിക്കോ ഞങ്ങൾ വന്നോളാം ഞങ്ങളോ പപ്പ ആരോട് സംസാരിച്ചേ ആ അതാ അമ്മ വേഗം ചെന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ല <laughs> 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 ആ ദിയ അവളുടെ കൂടെ കിടക്കല്ലായിരുന്നോ അതിന് വഴക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അവള് ദിയ ദിയ എന്റെ കൂടെ ടി വി കാണല്ലായിരുന്നു ടി വി കാണേ എപ്പോ നേരത്തെ നേരത്തെ ഞാൻ കയറി പോയപ്പോ എന്റെ പുറകെ വന്നു എന്തി ദിയ ദേവന്റെ റൂമിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടല്ലേ ഞാൻ ചേട്ടനെ മേളിലോട്ട് വിളിക്കാൻ വന്നത് അപ്പ അവള് ബാത്റൂമിലായിരുന്നു നീ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോയി എന്റെ പുറകെ തന്നെ വന്നു കാണിക്കല്ല ട്ടോ ചേട്ടയെ എന്തോ അടി ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞതാ അയ്യോ എന്റെ കൊച്ച് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദേവ് കുഞ്ഞെ വാതില തുറക്കടി നീ പേടിക്കാതിരി നല്ല ഉറക്കായിരിക്കും പിന്നെ ഫാന്റെ സൗണ്ടും ഇല്ലേ കേക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒറ്റ വിളി വിളിച്ച് എണീക്കുന്നവളാ മാത്രല്ല ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്യാറുമില്ല ചേട്ടൻ വാതില് ചവിട്ടി പൊളിക്ക് നോക്കി നിൽക്കത് ചവിട്ടി പൊളിക്ക് ചേട്ടെ നീ മാറിക്ക ഞാൻ ചവിട്ടാ അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളെ റൂമിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ ദിയ ഏതാ ഇത് ദിയ അല്ല വേറെ ആരുമാണ് അവർക്കറിയോ 
അറിയത്തില്ല മുഖം കണ്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ അവിടെ പോയി എട്ട് കാലില്ല രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ അതാ പ്രശ്നം എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ചേച്ചി എന്നെ ഒന്ന് തുറന്നോട്ടാ ആദ്യം എന്നിട്ട് ബാക്കി സംസാരിക്കാം ഈ രണ്ട് കാലുള്ള ജീവി ഏതാ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിനെ മനുഷ്യ ജീവി എടീ ആ കാതലിന്റെ മോള് അവളുടെ പ്രേത ദിനാത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ആ അത് തന്നെ ആ പെങ്കുച്ച ആ ഫാന്റെ മുകളിൽ തൂങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് അല്ലാതെ അവിടെ ആരിരിക്കുന്നു ഇതിനാ പത്രത്തിൽ കണ്ട മാതിരി കാതറിന്റെ മൂള് തന്നെയാണോ ആന്നേ നമ്മൾ പത്രത്തിലും ന്യൂസിലൊക്കെ ഫോട്ടോ കണ്ടതല്ലേ അപ്പത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ എന്താ ഗോസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടോ വഴി കിടപ്പണ പ്രേതങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് താമസിക്കാൻ നീ നീ മീം ഉണ്ടത് നീ ഒറ്റ ഒരുത്തിയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം അവളുടെ രാത്രി പറ അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാന വന്നപ്പോ കൂടെ വന്നാന്നാ പോയപ്പോ കൊണ്ടോ മറന്നു കാണും പിന്നെ സ്വന്തം മോളെ കൊണ്ടോ മറക്കെ ഒരമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല ഇത് ഇത് മനപൂർവ്വം നിർത്തി പോയത് അതറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാലേ ഈ കുട്ടി പിശാദിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വായതാൽ എന്തത്ര മടി കേറി വാ ഇപ്പൊ ആരുമില്ല ഫാന്റെ മുകളില് ഓ ഒന്ന് വാ ഒന്ന് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കയറാൻ പേടിയാം അതാ അത് ശരി നെഞ്ച് മരിച്ചിട്ടാണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത്രക്ക് ബലപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്തോ ഏ ഓജോ ബോഡല്ലേ കിടക്കണേ നിങ്ങളല്ലേ ഒരു കാണാനില്ല ഇതെവിടുന്ന് വന്നു 
ഞങ്ങളൊന്ന് വന്ന് നോക്കുമ്പം ഈ പരിസരത്ത് കണ്ടില്ല എന്തായാലും ഇപ്പൊ കൈയോടെ കത്തിച്ചേക്കത് കത്തിക്കാനോ ഇത് വെച്ചോണം ബാക്കി കളി കളിക്കാന് എന്തിന് ഇത് കാരണല്ലേ അത് കാരണം തന്നെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ശ്രമം നടത്തി വെക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഓജു ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്ത് ശ്രമം നടത്താനാണ് ചേട്ടന്റെ പ്ലാന് ആ കാതലിനെ വിളിച്ചു വരുത്തണം എന്തിനാ കൊച്ചിനെ ഇവിടെ ഇട്ടച്ചു പോയെന്നൊന്നും അറിയണല്ലോ വേണ്ടാത്ത പണിക്കൊന്നും നിക്കണ്ട കേട്ടോ വേണ്ട ഒപ്പ ഇനി ഓജോബോർഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ ആ കുട്ടി പിശാചിതില് നടന്നോട്ടെന്നോ അത് ഇവിടുന്ന് പോണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതിന്റെ അമ്മ എന്നെ വിചാരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ വേണോ അതോ വേണ്ടേ അളിയാ ആ അളിയാ എന്താ പെട്ടെന്ന് തരാൻ പറഞ്ഞേ എന്താ കാര്യം ഇങ്ങ് കയറിപ്പോര് പറയാം വാതിൽ തുറന്നെടുക്കാം വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അടച്ചേക്കണേ ആ ഓക്കെ വെള്ള കക്കൂസിലും പോയതായിരിക്കും മാമനു പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിരമാണല്ലോ അതെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നല്ലേ ഫുഡ് ഒന്നും വയറിന് പിടിച്ചു കാണില്ല പക്ഷെ മാമ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ ഇത്ര നേരമൊന്നും ചേട്ടൻ കക്കൂസിലിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്തായാലും താഴെ വരുന്ന പോയി നോക്കട്ടെ നിങ്ങളിവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ അതിന് തീയേട രൂപമായിരുന്നു 
അവളുടെ കൂടെ മരിച്ച അവളുടെ മോളുടെ പ്രേതം എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാൻ ആ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടുപോയിന്റെ ദേഷ്യം തീർത്തതല്ലേ അളിയൻ അതൊന്നും അല്ല ചേട്ടാ അത് തന്നെയാ നിന്റെ കേട്ടോ എനിക്ക് മനഃപൂർവ്വം പണി വന്നതാ അളിയാ എന്റെ പൊന്നളിയാ അല്ല മനഃപൂർവ്വം അല്ല ഓജോബോർഡ് നിയമപ്രകാരം മിനിമം മൂന്ന് പേരെങ്കിലും വേണം കളിക്കുമ്പോ പ്രായപൂർത്തിയായവര് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് തിരിച്ചു പോവില്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാനൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഈ നിയമം അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഈ ഓജോബോർഡ് ആ പെൺകൊച്ചിന് അതിന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്ടേ വേണം ആ അപ്പൊ ആദ്യം അമ്മേനെ വരുത്തണം അതിനാ ഇനി അവളെയും കൂടി വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് രണ്ടും ഒഴിഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിലോ ചേട്ടാ അങ്ങനെയൊക്കെ കടന്ന് ചെന്നിച്ച ഒന്നും നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനെന്തേലും തീരുമാനമാക്കിട്ട് മതി ബാക്കി എന്തു അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അന്നത്തെ പോലെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം വേണ്ട അവര് ചെയ്തോളൂ നിർത്തണ്ട ശ്രമിച്ചോണ്ടിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം അവര് നോക്കട്ടെ അവര് കൊറേ നോക്കിയല്ലേ ഇനി എന്റെ ഊഴം തുടങ്ങാം ഞങ്ങളെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ചുറ്റിക്കുന്ന ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ വന്ന കണ്ട ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പേര് കണ്ട ചോദിച്ചേക്ക് പേര് നമുക്കറിയാലോ കാതറി പക്ഷെ അതാണ് കീഴ്വഴക്കം അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചേക്ക് ആത്മാവേ എന്താ നിന്റെ പേര് സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിയല്ലോ ഈ ആത്മാവ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്പം മോശമാണ് തോന്നുന്നു ാണെന്ന് തള്ളയുടെ ശല്യം കാരണമായിരിക്കും ഇയാൾ നേരത്തെ മരിച്ചത് വേറെ എന്തേലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ വേറെ ആ അപ്പച്ചനെങ്ങനെ മരിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും അമ്മച്ചോട് ചോദിച്ചപ്പോഴൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അപ്പച്ചൻ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് അമ്മച്ചിയോ അമ്മച്ചപ്പച്ചനെ കൊന്നു ചേച്ചി ഈ ആത്മാവിനെ പറഞ്ഞോട് എനിക്ക് 
അതെ നേരം വൈകുന്നു ആ കാതറിനെയും വിളിച്ച പെങ്കൊച്ചിനെയും പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് വേണം കിടന്നുറങ്ങാന് അളിയ ഏതായാലും കൈവച്ചല്ലേ ഇനി ആ കാതറിനെയും കൂടെ വിളി ആളിയും വിളിച്ച ഏത് ആത്മാവും വരും എന്താ ആത്മാവിന്റെ പേര് ഫാദറിന്റെ പേര് ചോദിക്കാതർ ഇവനെ പറഞ്ഞോട് പറഞ്ഞത് അത് അവൻ പണ്ടേ അങ്ങനെയാ എപ്പൊ കണ്ടാലും ക്യാഷ് ചോദിക്കും പാവം ആത്മാവായിട്ടും ആ പരിപാടി നിർത്തിയിട്ടില്ല ഞാനോ ഒന്ന് പോടി പിന്നെ നീ വലിയ ഭർത്താനൊന്നും പറയണ്ട നിന്റെ ആ പന്ന അപ്പച്ചൻ കാരണ ഈ വീട്ടിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് നിന്റെ അപ്പച്ചനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നീ ഓജ പോലെ എടുത്തത് എന്നിട്ടോ സ്വന്തം ഭാര്യ തന്നെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു ഞാൻ പറയണെന്തിനാ ഇപ്പൊ വന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നല്ല സംസ്കാരമുള്ള കുടുംബ നീ വന്ന് കേറിയപ്പോ തുടങ്ങിയതാ ഈ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചേട്ടം മതി നിർത്ത് ഞാൻ നിർത്തത്തില്ല ഈ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ കുടുംബം നശിക്കും മാമ നിക്കിനെ പറയല്ലേ നിക്കി ഒന്ന് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല അല്ലാതെ പിന്നെ എല്ലാം മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തു തന്നെയാണ് ചേട്ടൻ ഒന്ന് നിർത്താന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയും 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 ഈ ഇരിക്കുന്ന നിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളപ്പട്ടി ഒരു നാശം പിടിച്ചവളാണ് ഞാന് ഞാന് എനിക്ക് വരച്ചാ മതി എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട ആരും എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കാം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കണം കാരണം എനിക്ക് ദീമോളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവളുടെ കൂടെ കളിക്കാനാ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അല്ല അത് ഉപദ്രവിക്കാനല്ല പക്ഷെ മോളെ ഇവർക്ക് മോളെ പേടിയാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ആന്റി കാരണം ഞാനൊരു പ്രേതല്ലേ മോള് തിരിച്ചു പോകുന്നതന്നെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വല്ല മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസും വരും തിരിച്ചു പോവാൻ തന്നെ എന്റെ തീരുമാനം നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മേനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി തരൂ ഞങ്ങൾ കുറെ ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ ആത്മാവ് വരുന്നില്ല വരും ഇനി വരും ദൈവ ചേച്ചി ഒന്നുകൂടി ശ്രമിച്ചു ഞാൻ 
വീണ്ടും നിങ്ങളെയൊക്കെ ശല്യപ്പെടുത്തിയാൽ ക്ഷമിക്കണം എന്റെ മോളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ചെയ്ത ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ആഗ്രഹവും എനിക്ക് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോവാഗ്രഹം പക്ഷേ എന്റെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ കുട്ടി എങ്ങനെ മരിച്ചെന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചോദിച്ചേ എന്റെ പൊന്ന് കാതറേ നിന്റെ കാശ് എനിക്ക് കൈ കിട്ടുമ്പോ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊടുത്താണോ 